Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde kalıtımla ilgili örnekler çözmeye başlayacağız. Önce hemen ilk örneğimizi yazalım. Class deneme diyelim. Temel sınıf adımız deneme. Şimdi bir private değişken tanımlayalım. Her zaman yaptığımız şeyleri yapalım. Void ata int n x eşittir n diyelim. Void göster. Return değil de siyah diyelim. Void dedi çünkü. x and n. Temel sınıfımızda işimiz bitti. Şimdi şöyle diyelim. Public ile kalıtım. Önce public üzerinden gidelim. Erişim türümüz public olsun yani. Şöyle yapalım. Class türetilmiş sınıf adını yazıyorduk önce. Türetilmiş sınıf adı yazalım bir tane. Ne diyelim? Türet. Türetilmiş sınıf adımız türet olsun. Public ile kalıtım demiştik. Erişim türümüzde public yapıyoruz. Temel sınıf adımızı yazıyoruz. Neydi temel sınıf adımız? Denemeydi. Deneme yazıyoruz. Sınıfımızın, tabi bunları da noktalı virgülle bitiriyoruz. Ve yazıyoruz. E, hatta şuraya direkt kopyalayayım ben. Sadece değişkenleri değiştireyim. Inti'ye yapalım burayı. Şöyle de yapalım. Fonksiyonların adını değiştirelim. Void ata tü diyelim. Göster tü diyelim. Türetten gelsin. Bu türetilmiş fonksiyonlara ait olduğunu göstersin. E, şu kısmı silelim. Şimdi main içine geldik. Bir obje tanımlayayım. Türet OB diyelim. Tabi bu OB'yi şurada da yazabilirdik. Bu kısımda yazmayı tercih ettim bu sefer. OB nokta ata 23 OB nokta ata tü 12 OB nokta göster OB nokta göster tü bir çalıştıralım programı. Evet hatasız çalıştı. Şimdi bakalım. Bir tane temel sınıfımız var en üstte. Paint açalım. Neydi adı? Deneme. En temel sınıfımızın adı deneme. Ne yapıyoruz? Türet isminde bir türetilmiş fonksiyon yapıyoruz. Türet. Bu temel sınıf. Bu da türetilmiş sınıf oldu. Sürekli söylüyorum aklımızda kalsın diye. Sonra public ile kalıtım yaptık. Ne demiştik biz public kısmında? Erişim türü public ise temel sınıfın tüm üyeleri türetilmiş sınıfında public üyeleri olur demiştik. Yani bu kısımdaki public üyeler, temel sınıftaki public üyeler mesela ne var üye olarak? Void ata fonksiyonu var ve void göster fonksiyonu var. Artık türettiğimiz türet fonksiyonunda genel fonksiyonları gibi düşünün. Yani bakın biz burada ne yaptık? Türet OB dedik. Bu türet OB neydi? Buradaki türet Türetilmiş sınıfın nesnesiydi. Yani OB'yi buraya da yazabiliyorduk. Nesneydi bu. E biz o nesneyi kullanarak ne yaptık? Bakın ata 23 dedik. Ata 23 neyin fonksiyonuydu? Deneme sınıfının şuradaki fonksiyonuydu. Public'in içindeydi. Bakın biz türetilmiş fonksiyonu, türetilmiş sınıfın objesini kullanarak temel sınıfın fonksiyonuna ulaştık ve değer atadık ona. Daha sonra kendi sınıfındaki ata tüye değer atadı. Ve gördüğünüz gibi OB nokta göster. Yine temel sınıftaki fonksiyona erişti. Kendi fonksiyonuna erişti. Ve burada sonucu yazdırdı. Yani public ile kalıtım yaptığımız zaman temel sınıftaki public kısmı sürekli erişebiliyoruz. Bu birinci olay. Peki biz şöyle yapsaydık. Cout 
x artı y yapsaydık bu kısmı. Sadece bunu değiştirseydik. F9 yapalım. Hata verdi. Bakalım hataya. Diyor ki deneme sınıfındaki x private olarak tanımlanmış. Hata bu diyor. Bakalım deneme sınıfında int x evet private olarak tanımlanmış. E, o zaman ne demek istiyor bize? Yani diyor ki public ile kalıtım yaptığımız zaman veya ne şekilde yaparsak yapalım biz ne demiştik? Ne şekilde olursa olsun temel sınıftaki private değişkene bu şekilde erişemiyorduk. İçinde tanımlamak gerekiyordu. Onu birazdan anlatacağım. Bu şekilde bir erişim olmuyor arkadaşlar. Bu yüzden şunu direkt silelim. Şimdi şöyle yapmış olsaydık. Public ile kalıtımı bitirdik. Private ile kalıtım yaptığımızı düşünelim. Şu kısmı private yapacaktık. Çalıştıralım. Bakalım. Ne diyor? Ataya ve göstere ulaşamazsın diyor sen. Niye ulaşamıyorsun? Çünkü biz artık temel sınıfımızı, deneme sınıfımızı, temel sınıfımızı türetilmiş fonksiyon için kilitledik. Private yaptık. Artık buradakiler özel şeyler. Yani türetilmiş fonksiyon buradaki işte void ataya, void göstere ulaşamaz. Ama biz en aşağıda ne yaptık? ob nokta ata dedik. Yani türetilmiş sınıfın nesnesiyle temel sınıftaki bir şeye ulaşmak istedik. Private yaptığımız için bunu hatalı olarak gösterdi. Bu hatayı nasıl açacağız peki? Şu şekilde daha kısa bir örnek yazalım. Şura kalsın. Atama ihtiyacımız olmasın. Ne diyelim? Return x eşittir 25 desin. Pardon. Buralar kalsın. Şu kısmı silelim. Atama yok demiştim. Siyah bu kısma da ne desin? Return y eşittir 56 desin. Tabi return dediğimiz için voidler return döndüremediği için şuralara int yapalım. Bu kısmı da int yapalım. Şimdi Burada bir şey, bir şeylik yapmamız gerekiyor. Bir cinlik yapacağız. Şimdi biz normalde x'e erişemeyeceğiz. Çünkü niye? Private ile kalıtım yaptık. Yani şuradaki, şurada bir ob tanımladığımız zaman, bu sefer burada tanımlayalım. Burada ob tanımladık ama bu ob türet sınıfımıza ait, türetilmiş sınıfa ait. Private ile bir şey yaptığımız zaman, mesela ne diyelim? x'e erişemeyeceğiz. Niye? x temel sınıfta çünkü. O zaman ne yapalım biz? Burada bir tane fonksiyon yazalım. Kafamıza göre ne diyelim? int iştizada yazalım. int fonksiyon adı fonk olsun. Açalım. int ne olsun? z eşittir. Göster. Return z. Şimdi burada ne yaptık? Göster fonksiyonu bakın nerede? Temel sınıfımızın içinde. Burada. Biz bir şekilde zaten bir önceki derste demiştim. Sadece türetilmiş sınıf içinden erişebiliyoruz. Bu şekilde atama yaparak eriştim buna. Şu kısmı silelim. Eriştim. Şimdi main içinde yazmaya başlayalım. Siyat. Temel sınıftan gelen. OB nokta. Fonk. Siyahat. Türetilmiş. Sınıftan. Gelen. OB nokta. Göster. F9 yapalım. Bir hata verdi. Bakalım ne hatası. Pardon burayı göster yapmayacağız. Şurayı göster. To yapacağız. Çünkü OB fonkun anlamı oydu zaten. Yani biz buraya direkt göster yazamıyoruz. Hata veriyor gördüğünüz gibi. Fonksiyon yardımıyla gösteri çağırıyoruz. Bakın fonksiyonun içinde gösteri yazdık. Göster tü diyelim buna. F9. Hata vermeyecek. Evet. Program çalıştı. Ne diyor? Temel sınıftan gelen 25. Bakalım temel sınıfımıza. X'imiz kaçtı? 25. Türetilmiş sınıfa bakalım. X'imiz kaçtı? 56. Gördüğünüz gibi... 
56'ı yazdı. 25'i nereden aldı? Nasıl gösterdi? O, B, Fonk. Fonk'a bakalım. Göster. Göster'e bakalım. 25. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kalıtım konusu zevkli bir konu. Bir önceki operatörün aşırı yükleme konusu biraz sıkıcı gibi gelebilirdi. Bana da sıkıcı geliyordu çünkü. Ama kalıtım konusu şu anlık zevkli. İleride daha zevkli hale gelecek. Mesela yapıcı yapıcı fonksiyonların kalıtımda çağrılması konusuna gelince çok daha eğlenceli olacak. Örneğin Paint'te böyle süretilmiş sınıflar yapacağız. Düşündürücü ve güzel olacak. Umarım aklınızda bir şeyler oluşmaya başlamıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.